Lewis Hamilton e Fernando Alonso fizeram um duelo épico que fez os nostálgicos voltarem lá para 2007, quando ambos dividiram a McLaren. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, e sim, no vídeo de hoje vamos conversar sobre esse duelo épico e da importância dele para a Fórmula 1. É claro que também vamos passar pelo vencedor da corrida, Esteban Ocon, e Sebastian Vettel, que fez uma belíssima prova também, assim como Carlos Sainz. Então nós vamos deixar o melhor para o final e vamos conversar um pouquinho agora sobre Ocon, Vettel e Sainz. Três pilotos que largaram um pouco mais atrás, Ocon saiu de oitavo, Vettel de décimo e Carlos Sainz de décimo quinto. Pilotos que se aproveitaram daquele strike que Bottas e Stroll acabaram fazendo logo na primeira curva, e também da estratégia de box. Pilotos que foram rápidos, constantes, inteligentes, Sainz inclusive peitou a Ferrari na estratégia, falando não vamos ficar, não vamos parar, vamos continuar na pista, temos uma boa oportunidade e no final das contas acabou sendo agraciado, pelo menos temporariamente, com um pódio. Carlos Sainz está ainda na expectativa de Vettel ser desclassificado oficialmente, já que o recurso da Aston Martin faz com que a dúvida paire sobre essa situação ainda, mas de qualquer forma a corrida do ferrarista mostra muito do que já falamos há algum tempo. Sainz é um piloto muito subestimado, tem uma capacidade incrível de ir quietinho na dele, angariando posições, subindo no grid, fazendo ultrapassagens e quando você menos espera está lá em cima brigando por bons pontos. Sainz com certeza é uma excelente contratação para a Ferrari e no momento da gravação do vídeo está à frente de Leclerc nos pontos. É claro, temos que considerar que Leclerc acabou abandonando, etc. Mas é só para você ver como Sainz está sim fazendo um bom trabalho na Ferrari, conseguindo bons pontos. É um piloto que deve ficar de olho. Quanto a Vettel e Ocon, ambos fizeram um duelo fantástico mesmo que a ultrapassagem não tenha acontecido. Vettel elogiou a condução defensiva de Ocon e Ocon elogiou o ataque de Vettel. Vettel já é um tetracampeão experiente, talvez já esteja entrando no ciclo final na Fórmula 1, enquanto Ocon é um jovem piloto que para muitos tem um grande potencial, para mim particularmente, e eu deixo muito claro que essa é apenas a minha opinião, Ocon é um piloto que é bom, mas não está no nível de Verstappen, Leclerc ou Norris. Ele é um bom piloto, mas nada mais que isso. É claro que tem um histórico interessante, é um piloto que fez uma grande corrida, uma condução defensiva sensacional e claro, tem que se dizer que mereceu a vitória pelo conjunto da obra do final de semana. Mereceu sim, ele teve o ritmo, o desempenho, a defesa, a inteligência, a capacidade para poder segurar Vettel e ganhar o grande prêmio da forma com que ganhou. Então são dois lados opostos. Vettel que é um tetracampeão, que chegou em segundo e que fez também uma boa corrida, mas não conseguiu a ultrapassagem, fez de tudo como ele mesmo citou para ultrapassar o Ocon e não conseguiu, mas levando a Aston Martin a mais um pódio, mostra um Vettel que está aos poucos renascendo. Ainda não tem um desempenho fenomenal, ele ainda não está dando aquele banho que se esperava em Lance Stroll, até porque nós não podemos confundir o Vettel na tabela está muito à frente do Stroll, mas a verdade é que Vettel tem oscilado. Aqueles pontos todos de Vettel vêm de grandes prêmios atípicos e não de uma performance constante. É claro que ele começa a entrar numa constante, ele começa a entrar numa crescente e isso faz com que Vettel seja um piloto a ficarmos de olho para essa segunda metade de campeonato, mas também para 2022. Ver o renascimento de um tetracampeão é muito bom, e assim como falo já há algum tempo, desde quando ele começou aquela espiral negativa dele em 2018, a torcida é para que Vettel volte, mas sempre com aquele pé atrás sabendo que Vettel pode estar vivendo de lampejos como viveu em 2020, em 2019 e também em 2018. Nós não podemos descartar nada, apenas torcer para que o tetracampeão volte à sua grande forma e quem sabe em 2022 brigue por título. Agora vamos citar o que foi o ponto alto das disputas entre Hamilton e Alonso. Nós temos dois pilotos veteranos, Alonso já tem seus 40 anos de idade, Hamilton se não me engano tem 36, são pilotos do mais alto nível e eu já deixei muito claro, Hamilton é um dos maiores da história, é um piloto que está no panteão, alguns vão considerar o maior, outros não, eu particularmente não consigo cravar um melhor de todos, mas de qualquer forma Hamilton está no panteão. Alonso também está. 
por mais que os números deixem a entender que Hamilton é infinitamente superior a Alonso, nós temos que lembrar que números não são o único parâmetro de comparação, porque existe muita coisa aí que pode influenciar em números estratosféricos, como o de Hamilton. No caso de Alonso, para mim, Matheus, desde que comecei a ver sistematicamente a Fórmula 1 em 2006, é o piloto mais completo que eu já vi, um piloto fantástico em todos os aspectos e com uma condução única, um estilo de pilotagem muito peculiar, a onboard do Alonso mostra isso muito bem ao longo dos anos. É um piloto que é fantástico também em várias outras modalidades, em várias outras áreas, melhor dizendo, do automobilismo, conseguindo grandes conquistas, e agora nós vamos também falar que o Alonso deu uma aula literalmente de defesa. Isso significa que Hamilton é ruim? Não, de forma alguma. Nós estamos falando de dois pilotos do mais alto nível. O que eu quero dizer aqui é que Hamilton talvez tenha até gostado. Hamilton deve ter gostado muito do que aconteceu, porque um verdadeiro piloto gosta desse tipo de disputa. Por mais que Hamilton tenha reclamado naquele momento, eu acredito que quando ele desceu do carro ele deve ter falado essa foi uma das melhores disputas que eu já tive. Porque Fórmula 1 é isso que nós queremos ver. Dois pilotos de alto nível brigando roda com roda, como tem sido Hamilton e Verstappen, e agora foi Hamilton e Alonso. Alonso num carro inferior, com pneus bem desgastados, cometeu uma frenagem ali equivocada, acabou fritando o pneu e Hamilton passou. Mas antes disso, por várias voltas, Alonso deu uma aula de condução defensiva, justa, limpa, mais agressiva, deixando muito claro que não cederia a posição, mudando as suas linhas, deixou de atacar o Sainz para poder se defender de Hamilton, ele literalmente mudou a sua linha de corrida na reta, na curva, na frenagem, para justamente impedir que Hamilton fizesse a ultrapassagem. Alonso foi um verdadeiro escudeiro, se tem um trabalho de escudeiro que tem que ser elogiado, foi esse o de Fernando Alonso. Brincamos aqui já no vídeo de ontem que Bottas fez um trabalho de escudeiro bem até demais, né, tirando uma Red Bull e danificando a outra, mas brincadeiras à parte, o que Alonso fez foi um verdadeiro trabalho de escudeiro, mas claro, um bicampeão mundial que sabe o seu posicionamento hoje, sabe que anda numa equipe de meio de pelotão, mas que com certeza quando estiver disputando o título não vai ser tão bonzinho assim. Hamilton por sua vez deu um show também de ultrapassagens, pegou um carro que era superior, mas deu uma aula também em ultrapassagens num circuito de difícil conquista de posição. Foi passando um por um até chegar em Alonso e ter esse duelo de veteranos, de campeões mundiais, de lendas do automobilismo, e então conseguiu a ultrapassagem, e me arrisco a dizer que Hamilton não precisaria de mais três voltas, nem duas voltas. Naquela mesma volta, para mim, ele ultrapassaria Vettel e Ocon. Na reta ele já ia pegar o Vettel, e logo em seguida acredito que pegaria o Ocon também no miolo do circuito. Tava muito mais rápido, uma Mercedes voando e também pneus mais novos. O duelo Hamilton-Alonso é o que talvez as pessoas mais novas na Fórmula 1 não tinham ainda visto por que dos mais velhos criticarem tanto o DRS, dos mais velhos falarem tirem isso e coloquem carros que consigam um acompanhar o outro de perto, porque disputa roda com roda é muito melhor do que ver um piloto simplesmente ultrapassar na reta sem chance de defesa para o adversário. Roda com roda por várias voltas é emocionante, é de tirar o fôlego, e o que Alonso proporcionou com a sua defesa e Hamilton com o seu ataque foi absolutamente o supra-sumo, o ápice, o pináculo, como eles gostam de dizer os gringos, do automobilismo, daquilo que nós queremos ver numa disputa entre dois grandes pilotos. Qual a sua opinião sobre o que aconteceu nesse grande prêmio, nessa disputa? Diz aí nos comentários, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!